Well, Plotnik is standing by with... I'm here with Marcos Ruiz, a very uh, competent fighter from Brazil and hopefully a participant in UFC 7. And Marcos, you've seen some of the fighters here tonight and what, what it takes to be successful in the octagon. How do you think you stack up? He's been preparing himself for this type of competition for a long time. So he believes he'll do well in this competition. Well, what sort of skills can you bring into the octagon that would help you win? Qual são a qual é a habilidade que você vai trazer para o octagon, para esse ringue que vai lhe ajudar a vencer? Vai ter um equilíbrio das três técnicas: a parte técnica, a parte física e a parte espiritual também, que eu acho muito importante. Okay, he, he has a, an equal balance of the spiritual side, the psychological, and the technical. Okay, there seems to be a mystique about Brazilian fighters. Hoist Gracie's done very, very well here. They seem to be some of the toughest in the world. Do you feel Brazilian fighters are tougher than American fighters? É, aparentemente, os lutadores brasileiros se dão muito bem né, nas competições Royce e Gracie. E ele quer saber se existe algum místico entre os lutadores brasileiros. O que, é que você acha? Eu acho que o Brasil já tem uma tradição de muitos anos, mais de 60 anos. Essa eu acho que é a vantagem. Já nasceu com esse nome. É muito okay. Brazil has been competing in this type of competition for over 60 years, so he feels that's the upper hand we have over the Americans. Is there anyone that you've seen here tonight that you would like to fight in UFC 7? Is there anybody here, tem alguém aqui que tu gostaria de lutar em particular? Dan Severn, Ken Shamrock. Dan Severn or Ken, or Ken Shamrock. Well, Marcus, we look forward to hopefully seeing you compete in UFC 7. Okay, estão aqui esperando com ansiosamente que você venha lutar no Ultimate número 7. Um prazer. My pleasure. Back to you, Bruce. Thank you very much, Jeff.